与凤行赵丽颖被办官宣，半路杀出个杨乐，这是激将法吗？与凤行这部剧的主演阵容越来越扑朔迷离了。企鹅发赵丽颖耍红缨枪的视频，算是从侧面官宣了毕苍王沈黎。沈黎这个角色太与众不同了，他的身份是魔界的王爷，能镇守一方、骁勇善战的女汉子，从来没有哪一部古偶剧。敢把女主角设定为靠武力力挽狂澜枭雄形象，沈黎恰恰就是这样一位女子。她不但有爷的名号，还要做到名副其实。原著里她不是在军营训练士兵，就是在虚天渊斩杀妖魔。她既要守护魔界子民，还敢和天界叫板，绝对是顶天立地比男人还敢闯。总之，沈黎是一个颇有力气的王爷。并不是一位单于卿卿我我幻想的完美小女子，沈黎就是与凤行的特色，选对了饰演沈黎的女演员，这部剧就算了成功了一半。赵丽颖成名已久，有《花千骨》《楚乔传》这样的代表作，身上的侠女气息浑然天成，自然是内娱最适合出演沈黎的艺人。赵丽颖点头同意，开始着手准备后。企鹅就急吼吼的来了一段视频，算是心里的一块石头落地了。另外，企鹅这样做是不是也有一点私心？你赵丽颖红缨枪都拿了，要反悔就没那么容易了。这部剧的女主角就这样办官宣了，与凤行的男主角却一直没有动静，赚的最多的就是林更新。林更新和赵丽颖有过合作，《楚乔传》至今还令剧迷们耿耿于怀，时常念叨那掉水里的某人还没被捞上呢。林更新最被与凤行粉丝诟病的就是他的身材，嫌弃他脸庞不够消瘦，或者啤酒肚明显。所谓人一胖而仙气无，这是发粉丝们的担忧。林更新属于东北系美男，他面部轮廓深邃、硬朗。宽厚的肩膀给予粉丝港湾一样的幻想，他的眼神冷凝，完全能 hold 住天外天的行止。而杭云却是一副病恹恹的样子，他有凡人的病，娇和柔软。杭云、行止互为彼此的今生前世，需要演员一人分饰两个角色，但都不能显壮，一要有弱柳扶风的要罐子气质，二要飘逸到自带仙气袅袅。说白了就是杭云，行止必须是不能肥。令人意外的是，全网突然冒出一个消息，称杨乐要出任与凤行的男主角。说实话，很多人看到杨乐的照片，第一感觉就是不可能。首先，杨乐实在没什么知名度，放到与凤行会拉低这部剧的配置。其次，杨乐的外形离天外天的上古神差了十万八千里。这个杨乐会不会是企鹅的激将法呢？用另一种方式告诉林更新，赶紧瘦下来吧，不然你要被换掉。杨乐这个激将品有点不太认真，有点拉出来开玩笑的感觉。毕竟他不是流量，当红艺人不怕被炒、被话题化。依照赵丽颖的进度来看，这部剧也差不多要开拍了。作为粉丝。你觉得林更新适合演行止吗？如果杨乐如爆料讲的那样出演与凤行